टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन मींस द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन गिव बर्थ प्रोड्यूस मींस बर्थ गिव बर्थ to their young ones of their own kind means the young ones must looks similar to their parents now the next reproduction is not a vital process what does it mean means reproduction is not necessary to survive but it is necessary to keep presence of a particular species on the earth means reproduction is not a vital pro process for survival reproduction is not necessary but to keep the presence of that kind of species on the earth it is necessary isko aise samajh lete hain jinda rehne ke liye reproduction zaruri nahi hai lekin वैसे स्पेसिस का अर्थ में प्रजेंस होना होते रहना इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है एक एग्जांपल लेते हैं जैसे म्यूल म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी जिंदा रहता है म्यूल हिंदी में उसको खच्चर बोलते हैं तो रिप्रोडक्शन अगर जिंदा होने के लिए जरूरी होता तो म्यूल जिंदा नहीं रहता लेकिन वो पूरी जिंदगी जीता है बिना रिप्रोडक्शन के अब सवाल आता है नाउ इट कम्स वट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल नाउ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फर्स्ट वन इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट ऑनली मीन्स फॉर Production of new act of spray, a single parent is required only. कहने का मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स का दरकार होता है मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल पेरेंट्स रिफर्स दैट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज फर्टिलाइज कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एक ही पेरेंट से न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है अब यहां पे सवाल आता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो गैमेट्स को समझना जरूरी होगा ठीक है और अगर गैमेट्स को समझना है तो फिर इसके लिए हमको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात पे फोकस करना पड़ेगा वी हैव टू फोकस ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेल डिविजन दट इज माइक्रोसिस एंड मियोसिस सो चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू Have some concept on mitosis and meiosis. Now, children, the we are going to have some concept on the cell division also. In our body, there are two types of cell. First, it is somatic cells. Another one, it is germ cell or reproductive cell. You can also write it as reproductive cell. Means cells that helps in reproduction. Are called reproductive cells, or better to say, cells that takes part in the reproduction. That is known as reproductive cell. Now, what is mitosis? Mitosis is a type of cell division in which, which takes place in the somatic cell, and the number of the chromosome remains same after the cell division, and one cell is being divided into two new cells. क्या नहीं कहा मतलब हुआ कि mitosis में एक सेल से दो नए सेल्स बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहता है क्रोमोसोम आप लोग जानते हो कि क्रोमोसोम ये हम लोग का जेनेटिक हेरिडेटरी पार्ट होता है ये सेल का मतलब ये पेरेंट से कैरेक्टर्स को औलाद में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ठीक है भाई तो माइक्रोसिस में नंबर ऑफ द क्रोमोजोम सेम रह गया नाउ हियर कम्स द म्यूसिस म्यूसिस इट टेक्स प्लेस इन जम सेल एंड आफ्टर ए सिंगल डिविजन ऑफ 
meiosis a cell produces four new cells four new haploid cells haploid cells means the number of the chromosome has been reduced to half one कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम घट के आधा हो गया और एक सेल से चार नए सेल्स बने तो मियोसिस के बाद ये चार नए हैप्लॉइड सेल्स बने इसी को हम लोग कहते हैं गैमेट्स इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड सेल्स और यहां पर इसको कहते हैं हम लोग गैमेट्स ये गैमेट्स नहीं हुआ ये फिर लेकिन रेड्यूस हो गया आधा हो गया और आधा होने का मतलब है अगर ये एक कंप्लीट ऑफ में डेवलप करेगा तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हाफ रहेगा मींस वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा तो इसको अपने पेरेंट्स की तरह बनने के लिए यहां पे एक सेल और चाहिए दैट इज एक एन अगर एक पेरेंट्स से आया है तो एक एन वही दूसरे पेरेंट्स से आएगा फाइनली दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा और उससे फिर जो जाइगोट बनेगा जाइगोट बनने के बाद फिर उसमें आगे का डेवलपमेंट में फिर नया ऑफिस नया ऑफिस भी डेवलप करेगा तो कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिर्फ ये पोर्शन होता है माइटोसिस द्वारा काम होता है और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखने जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि मियोसिस के बाद जो नया ये हेप्लॉइड सेल बना यही फर्दर गैमेट्स का काम करता है और गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन इसी में एक पैरेंट में ये काम होगा दूसरे पैरेंट्स में इसी तरह का काम होगा और दोनों का गैमेट्स आपस में चूज करेगा तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा नाउ चिल्ड्रन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम कॉपी ऑफ देयर पैरेंट मींस द कैरेक्टर्स दैट द पैरेंट हैव हैज बीन कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इन द ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब ये हुआ कि uh, पेरेंट्स का जितना भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे आपको ऑफ स्क्रीन में मिल जाएंगे अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है एसेप्शन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि वो माइक्रोसिस के द्वारा होता है और एक ही सेल से दो नया सेल्स बनता है उसमें दो तरह के डिफरेंट सेल्स का कम्बिनेशन नहीं है इसीलिए उसी कॉपी से उसी चीज से दो नए सेल्स बने हैं इसलिए उसमें वेरिएशन का चांसेस नहीं है चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर मे बी सम काइंड ऑफ वेरिएशन ड्यू टू फ्यूजन ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स अब यहां पर देखने की बात यह है अगर हम लोग अपनी ही बात करें कुछ देश के लिए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ मम्मी का कैरेक्टर है कुछ पैरेंट का कैरेक्टर है पापा का कैरेक्टर है तो इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि हम लोग ना तो एग्जैक्टली पापा की तरह है और ना एग्जैक्टली मामा की तरह है मतलब दोनों का मिला हुआ रूप है और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होकर थोड़ा सा वो डिफरेंट है क्या कहते मतलब ना तो आप पापा की तरह दिखते हैं कंप्लीटली ना मम्मी की तरह तो मम्मी से भी डिफर हो गए और पापा से भी डिफर हो गए इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है कुछ नया चीज बनने का संभावना होता है अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है क्या ये कुछ मतलब रखता है नेचर में हाँ नेचर में इसका एक इंपॉर्टेंस है क्या नेचर फेवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज देर इज चांसेस ऑफ वेरिएशन अब ध्यान से देखिए नेचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है फेवर करने का मतलब कंप्लीटली फेवर नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वहां पे सर्वाइव चलते रहता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पसंद इसलिए करता है कि डे टू डे ऑल द टाइम नेचर कीप्स चेंजिंग इट प्रकृति हर समय बदलते रहती है और उस बदलते हुए वातावरण में वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सरवाइव करेगा ज्यादा बेटर वे में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा जिसके पास की नेचर के हिसाब से कुछ ना कुछ नया चीज बन पाया या नया चीज मिला वही बात यहां पे लिखा है वेरिएशन हेल्प 
वायलेंस और रिलीजन टू को को करने का मतलब होगा फाइट करना उससे नए एनवायरमेंट से लड़ना विद द एनवायरमेंट अब ये एनवायरमेंट में चेंज और ये वेरिएशंस कहने का मतलब ये हो गया कि एनवायरमेंट डेली बदलता है पर पल पल एनवायरमेंट बदल रहा है और अगर हम लोग अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो इस नए एनवायरमेंट में हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे कुछ देर के लिए अगर हम लोग अपनी बात करें अपनी बात करें तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे उनके शरीर में बड़े बड़े बाल थे लेकिन आज वो बाल गए कहा क्योंकि एनवायरमेंट बदल गया हम लोग का सराउंडिंग बदल गया अब हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं उस बाल का इंपॉर्टेंस अब घट गया इसीलिए हमारे शरीर में ना तो बाल आपको उतना नजर आता है ना पहले की तरह हमारे बॉडी में कुछ भी नजर आता है तो ये सारा का सारा जो खेल हुआ ये वेरिएशन के कारण ही हुआ अब हम लोग इस चीज को यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ ये बेसिक बात ये समझाना था कि माइटोसिस में वेरिएशन का चांसेस नहीं है खूब बहुत पेरेंट्स की तरह आपको चीज मिल जाएगा मीन्स माइटोसिस का सेंस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात हम लोग कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम ऑफ स्त्री आपको मिलेगा इसे एक एग्जाम्पल देखते हैं सपोज हम लोग गुलाब का डाल लगाते हैं तो गुलाब का डाल क्या करते हैं भाई उसी के बड़ी से काटते हैं और फिर उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो अगर गुलाब लाल है तो लाल आएगा अगर पिंक है तो पिंक आएगा ऐसा नहीं होगा कि कुछ डिफरेंट मिक्सिंग या डिफरेंट कोई अलग तरह का कैरेक्टर आपको उसमें दिखाई पड़ेगा लेकिन यही चीज अगर हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन में अगर देखते हैं तो वहां देखते हैं कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है जैसे मान लीजिए अगर एक कुत्ते का बच्चा है तो हो सकता है कि उसका कलर जो है थोड़ा मम्मी की तरह भी मिल गया हो और थोड़ा उसके पापा की तरह भी मिल गया हो नाउ चल टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरह के टाइप हो सकते होते हैं तो पहला है बाइंडिंग रीजन उसके बाद है बॉडी उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन और फिर रीजेनरेशन बाइंडिंग रीजन हम लोगों ने इसका अमीबा में देखा है कि एक सेल से दो नए सेल बन जाते हैं तो इट इज नॉन एज बाइंडिंग बाइंडिंग रीजन ना बॉडी 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 कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम ऑल्सो बॉडी कैन बी सीन इन ईस्ट एज वेल एज इन हाइड्रा ऑल्सो Now here comes the fragmentation. Fragmentation, it can be seen in <coughs> spirogyra when the old body splits into many parts and all parts finally develops into a new organism. And last one, it is regeneration. Regeneration, <coughs> it can be seen in organisms such as in hydra or in Plain area. So children, for today, uh, up to this only. Uh, after that, uh, whatever we will, whatever we will discuss, uh, you will see it in next video.